வணக்கம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஜியாமெட்ரிக் செக்ஷனில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் ரிலேட்டடான ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் வித் த கரெக்ட் டேர்ம் ஆஃப் ஆன்சர் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ப்ரப்போஷன் சிமிலர் கரஸ்பாண்டிங் காங்குருவெண்ட் ஷேப் ஏரியா ஈக்குவல் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு அது எது ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் ஆங்கிள் ஆர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சிமிலர் ஆங்கிள்னாவே சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னாவே வந்து கண்டிப்பாக இன் ப்ரொப்போர்ஷனாக தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது காங்குருவெண்ட்டாக மாறிடும் இல்லையா ஸோ இன் ப்ரொப்போர்ஷன் அடுத்தது சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹாவ் த சேம் ஷேப் பட் நாட் நெசசரிலி இது சேம் சைஸ் கரெக்ட் அடுத்தது இன் எனி ட்ரையாங்கிள் டேஷ் சைட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஸோ எந்த ட்ரையாங்கல்லையுமே வந்து ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் அடுத்தது வந்து இந்த சிம்பிள் அந்த மூணு கோடு போட்டிருக்காங்க இல்லையா அஸ் யூஸ் டு ரெப்ரஸண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் காங்குருவன் ட்ரையாங்கல்ஸ் அதாவது ரெண்டு ட்ரையாங்கல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம காங்குருவன் ட்ரையாங்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை சிம்பிளில் எப்படி வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணு கோடு போட்டோம்னா அதுதான் வந்து காங்குருவன்ட் அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஒன்னில் இந்த சிம்பிள் அந்த டில்ட் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும் கீபோர்டில் ஸோ இது வந்து டில்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன யூஸ் பண்ண ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிமிலர் ட்ரையாங்கல் ஒரே மாதிரியான ட்ரையாங்கல் பட் இன் ப்ரொப்போர்ஷன் இது வந்து ஒரு பங்கு அப்படின்னா அது மூணு பங்கு அஞ்சு பங்கு அந்த மாதிரி ஸோ அதை வந்து சிமிலர் ட்ரையாங்கல் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டாவது கொஷினில் இந்த கிவன் ஃபிகர் சிஐபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கல் இருக்குது சிஓபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடில் ரெண்டு ட்ரையாங்கல் இருக்குது அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலுமே காங்குருவன்ட் அதாவது ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் ஹெச்ஐபி அண்ட் தென் ஹெச்ஓபி அந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கலுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து நான் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாலு ட்ரையாங்கலையும் நான் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐபியும் ஓபியும் வந்து ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து இருக்குது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ட்ரையாங்கல் வரைஞ்சிட்டு இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ வந்து ஐபி அண்ட் ஓபி வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் கலரில் மார்க் பண்ணி கட்டுறேன் ஸோ இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த சம்லி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சிஐ அண்ட் சிஓ வந்து ஈக்குவல் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற சம் பிரகாரம் சிஐபி ஈக்குவல் டு சிஓபி இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ட்ரையாங்கலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சிபிசிடிசி அப்படிங்கிறது வந்து கரஸ்பாண்டிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கான்குருவன் ட்ரையாங்கல்ஸ் ஆர் காங்குருவன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் ஐபி ஈக்குவல் டு ஓபியும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதே சிபிசிடிசி படி அண்ட் தென் சிபி ஈக்குவல் டு சிபி இட்ஸ் அ காமன் சைடு ஃபார் சிஐபி அண்ட் தென் சிஓபி ஹெச்ஐ அண்ட் தென் ஹெச்ஓ இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா சம்மில் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்ஐபி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஹெச்ஓபி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ ஐபி ஈக்குவல் டு ஓபி இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம பார்த்தாவே கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியும் இது நம்மளுக்கு எதுக்கு இது வந்து ஐபிஎன் ஓபி வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடலாம் அப்படின்
ஆல்ரெடி வந்து சம்ல வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கல் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கல் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுனாவே கண்டிப்பாக அதனுடைய சைட்ஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எதைப்படி சிபி சிடிசி படி அடுத்தது இந்த கிவன் ஃபிகர் ஏசி ஈக்குவல் டு ஏடி இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் சிபிடி சிபிடியும் அண்ட் தென் டிஇசி இந்த இன்னொரு சின்ன ட்ரையாங்கல் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் இந்த ட்ரையாங்கிலும் இந்த ட்ரையாங்கிலும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ப்ரூவ் தட் பிசிஎஃப் அந்த சின்ன ட்ரையாங்கல் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணுறா இல்லையா இந்த ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைஞ்சாச்சு இப்போ நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் அதனுடைய ரீசன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் பி சி BFC and then EFD அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற எஃப்சைடில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஆங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தி நெக்ஸ்ட் ஒன்றில் நம்ம ஏன் அந்த ட்ரையாங்கல் எடுத்துருக்கோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த ரெண்டும் தான் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு கிரைட்டீரியா வச்சு அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஈக்குவல் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிடி அண்ட் தென் டிஇசி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஈக்குவல் எதைப்படி அப்படின்னா சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க கிவன் தட் ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் தி சேம் பேஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆன் தி சேம் பேஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதனால் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலிருந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ரெண்டாவது ஆங்கிள் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணால் அடுத்து இருக்கிற ஆங்கிள் என்னன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிசிஎஃப் அண்ட் தென் இடிஎஃப் ஸோ இதுதான் வந்து ரிமைனிங் அதாவது மூணாவது ஆங்கிள் அதனால தான் கடைசி ஆங்கிள் நாங்காட்டிக்கு நான் ரிமைனிங் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் ஆங்கிள் ஆஃப் தி பிசிஎஃப் அண்ட் இடிஎஃப் அடுத்தது பிசிஎஃப் ட்ரையாங்கிளும் இடிஎஃப் அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் படி அண்ட் தென் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டாவது படி இது வந்து ட்ரிபிள் ஏ அப்படிங்கிற கிரைட்டீரியா மூலியமாக சால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்து ஃபோர்த்து சம்மில் இந்த கிவன் ஃபிகர் பிசிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரையாங்கிளில் மேலே இருக்கு இல்லையா ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் அது வந்து ஐசோசலஸ் வித் பிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் பிஏஇயும் டிஇஏவும் வந்து ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவ் தட் ஏபி அண்ட் தென் டியும் வந்து 
ஒரே மாதிரியான சைட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேர் ரெண்டுமே வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் இது என்ன தான் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கும்போதும் நம்ம அந்த ட்ரையாங்கிள் மேலே ஒரு கண்ணு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம எதை மென்ஷன் பண்ண வரோம் அப்படிங்கிறது வந்து புரியும் ஸோ கொடுத்துருக்குற அந்த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சு மார்க் பண்ணியாச்சு நேமை அடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் வந்து தெரியணும் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பிஏ அப்படிங்கிற லைன் இருக்கு இல்லையா அதுவும் டிஇ அப்படிங்கிற லைன் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தி வெரி ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிஏஇ இந்த ஆங்கிளும் டிஇஏ இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இது சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரீசன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிவ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இது ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே பேஸில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ அப்படிங்கிற அந்த லைன் மேலே தான் இருக்குது ரெண்டுமே ஸோ அதுதான் வந்து கிவன் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் அடுத்தது ஸோ ஏசி அண்ட் தென் சிஇ ஆர் இசி இந்த ரெண்டு லைனுமே சைட்ஸ் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு தி ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் அதாவது பிஏஇயும் டி இஏ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஃபஸ்ட் ஒன் படி பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைட் லைன் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதை தான் வந்து இதில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதை படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏசியும் இசியும் ஈக்குவல் ஸோ தேர்ட் ஒனில் பிசி அண்ட் தென் டிசி மேலே இருக்கு இல்லையா அந்த ஆங்கிள் கிவன் பிசிடி இஸ் ஐசோசலஸ் வித் பேஸ் பிடி ஐசோசலஸ்னாவே என்ன ரெண்டு சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஐசோசலஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபியும் சிடியும் வந்து ஈக்குவல் ஏன் அதை சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா பேஸ் பிடிக்கு அப்போ அந்த ரெண்டு சைடும் தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால தான் பிசி அண்ட் தென் டிசி வந்து ஈக்குவல் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்தது ஃபோர்த்தில் ஏசியிலிருந்து நம்ம பிசிங்கிற அந்த சைடை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏபிங்கிற சைடு வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அதாவது ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏபி அண்ட் தென் இடி அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் அதுதான் வந்து ஈக்குவல் ஸோ கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் வந்து ஃபிஃப்த் ஒன் இந்த கிவன் ஃபிகர் டிங்கிற ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்குது அது வந்து ஓஇங்கிறதுக்கு நடுவில் இருக்குது ஓகேவா அதில் வந்து சிடிஇ வந்து நைன்டி டிகிரி அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ப்ரூவ் தட் ஓடிசிங்கிற ஆங்கிளும் ட்ரையாங்கிளும் இடிசி அப்படிங்கிற ட்ரையாங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஆர்ஹெச்எஸ் அப்படிங்கிற க்ரைட்டீரியா ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற ட்ரையாங்கிள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் ம 
மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓஇ அப்படிங்கிற சைடில் டிங்கிறது மிட் பாயிண்ட் சிடி அப்படிங்கிற லைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஃபார் ஓஇக்கு ஸோ விச் இஸ் நைன்டி டிகிரி கிவன் தட் டிங்கிறது மிட் பாயிண்ட் சிடிஇ அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் ஓடிஇயும் ஓடிசியும் இடிசியும் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ண பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓடி அண்ட் தென் இடியும் வந்து ஈக்குவல் எப்படி அப்படின்னா டிங்கிறது வந்து மிட் பாயிண்டில் இருக்குது மிட் பாயிண்டில் இருக்குதுனாவே வந்து சரிசமமாக பிரிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கண்டிப்பாக ஓடியும் டிஇயும் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ரெண்டாவது டிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமன் சைடு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் அது காமன் சைடு தான் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கும் அது காமன் சைடு தான் ஸோ டிசி டிசி வந்து இட்ஸ் அ காமன் சைட் அடுத்த தேர்ட் ஒன் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அந்த ட்ரையாங்கிள் ப்ரூவ் பண்ணுறதுல அடுத்தது வந்து சிடிஇ அப்படிங்கிறதும் சிடிஓ அப்படியும் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி லீனியர் பேர் நம்ம எழுதியாச்சு இது ஆல்ரெடி சம்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ட்ரையாங்கிள் ஓடிசியும் ட்ரையாங்கிள் இடிசியும் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எதை படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை ஆர்ஹெச்எஸ் கிரைட்டீரியா இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சர் கல்வி படிக்கிறீங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கொஷின் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங